Also äh, Tischtennis ist in China natürlich der, ja, der größte Sport, den es gibt und ähm, trägt einen ganz hohen Stellenwert. Da werden wir ganz anders empfangen, als wenn wir jetzt vielleicht irgendwo in der Schweiz, in Europa oder in Amerika einlaufen. Ich kann mich gut erinnern, der Dirk Nowitzki hat die Fahne getragen. Vorweg, ähm, ja, die deutschen Tischtennis, ich glaube, Timo und ich sind irgendwo da hinterher marschiert, ein paar Meter weiter hinten dran. Und ja, wenn man da so einen großen Kerl vor sich hat, äh, der die Fahne trägt, dann ist das auch was Besonderes. Ja, da ist man schon sehr stolz und einfach auch geflasht von, von dem, was man da sieht. Das ähm, ist ein einmaliges Erlebnis. Also in Peking haben wir ja ähm, das Mannschafts- und Einzelturnier gehabt, wo wir mit dem Mannschaftsturnier vorweggegangen sind. Und ähm, ja, dann ging es dann Schritt für Schritt. Ich glaube, uns hat es ganz gut getan, dass es mit dem Gruppenspielen angefangen hat. Da hatten wir das im ersten Spiel Kroatien, wo wir alle Spiele zwar 3-0 gewonnen haben, aber alle Spiele auf Messerschneide waren. Genau, im zweiten Spiel ging es dann gegen Singapur, da konnten wir mit 3-1 gewinnen, ähm, wo ich gegen Gao Ning, deren Spitzenspieler, verloren habe. Das letzte Spiel gegen Kanada war dann mehr oder weniger nur noch Formsache, was wir dann klar mit 3-0 gewonnen haben und unser großes Ziel, Gruppenerster, erreicht haben. Drei sehr starke Spieler, starkes Doppel, vor, voran ähm, Kanyo, der japanische Chinese, dann Jun Mitsutani, Weltklasse-Spieler und Seiya Kishikawa, den wir auch gut kannten hier aus dem Training. Und ähm, ja, da waren wir natürlich groß gefordert. Das erste Spiel da war, war ich direkt in der Box und die Halle war voll. Ich glaube, da haben ungefähr 8000 Leute reingepasst, aber die waren lauter, als wenn man in Deutschland vielleicht in eine Halle geht, wo das Doppelte dass dort die doppelte Anzahl der Zuschauer da sind und ähm, ja, da war der Herzschlag natürlich ganz schön hoch. Ähm, da habe ich schon so gejubelt zum 10, 8 im fünften Sacht und dachte, Tom, die mal einen Punkt noch, dann hast du es geschafft. Und dann stand sofort wieder 10, 10 und ähm, wirklich da, da kam mir ja jeder Punkt wie eine Ewigkeit vor. Als ich das Match dann gewonnen habe und auf den Boden gefallen bin, war das, das war alles wie ein Trance irgendwie für mich. Und ich wusste, das ist ein, das ist ein großer Schritt, ähm, ja, den ich da fürs Team gemacht habe, um, um diese Medaille zu erreichen. Danach hat Timo nachgelegt mit einem sehr starken Spiel gegen Nizutani. Ich glaube, das war 3-1, relativ deutlich. Und wir gingen 2-0 in Front ähm, und wussten, okay, jetzt geht es nur noch einen Zähler zu holen. Da haben wir uns entschlossen, das vermeintlich schwächere Doppel von uns, Christian und mich, äh, ins Rennen zu schicken, um Timo noch eine weitere Chance zu geben, Einzel zu spielen. Haben wir so als größere Chance gesehen. Das Doppel haben wir leider knapp verloren. Und, ähm, Im Anschluss ging dann Christian in die Box und hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gehabt, den Kanyo, Spitzenspieler aus Japan, beherrscht, aber am Ende den Sack nicht zugekriegt. Ich glaube, Matchbälle gehabt und hohe Führung aus der Hand gegeben. Da habe ich schon gezittert und dachte, Junge, einen Punkt noch, dann haben wir es geschafft. Aber ja, am Ende ging das Spiel auf Messerschneide verloren und Timo musste noch mal in die Box. Nach dem Spiel musste ich erstmal rausgehen, frische Luft atmen. Ich dachte, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Timo war damals, glaube ich, ungefähr die Nummer 5, 6 der Welt. Der Kishikawa vielleicht die Nummer 50. Da hat natürlich jeder mit dem Sieb gerechnet. Das weiß der Timo natürlich sehr gut. Und ähm, das erhöht den Druck natürlich enorm auf ihn. Und er äh, hat trotzdem einen guten Start erwischt. Zwar nur geführt. Ja, dann kam es her, aber nochmal auf 2-2 ran. Und, äh, dem letzten Satz, dem fünften entscheidenden Satz, habe ich praktisch in dem Spiel mitgelebt. Einfach überlegt, Timo macht den Ausschlag, dann kommt vielleicht der Rückschlag, spielt dann so nach und hoffentlich geht das gut. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich die Wasserflasche in meiner Hand hatte, immer noch einen kurzen Schluck getrunken habe, weil, weil die Aufregung so groß war. Also ähm, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Spiel so eine Nervosität gehabt, wo ich selbst nicht gespielt habe. Also, so mitgefiebert beim anderen Spieler, das, das, war, das war unglaublich. Also so, so einen Druck habe ich selbst, wenn ich selbst spiele nicht. Da ist es leichter, selbst zu spielen. Ich 
ich weiß nicht mehr, was mir durch den Kopf gegangen ist, aber es war nur als Timo den letzten Punkt gewonnen hat, bin ich einfach vom Stuhl, wie ich hier sitze, glaube ich, gefühlt drei Meter über die Bande gesprungen und war schon so gut wie bei ihm, um einfach die gemeinsame Freude über uns ergehen zu lassen. Es war einfach nur, einfach nur happy, um es in einem Wort zu fassen. Ähm, da, da, da mussten wir noch Tage dran denken und Jahre eigentlich noch. Man konnte an unserer Reaktion auch sehen, da haben wir gefeiert wie ein Gold schon vor dem Finale. Da wir natürlich wussten, dass es gegen China kaum zu stemmen ist. Geht es da gegen Wang Hao? Den habe ich vor vier Jahren in Athen ich in den Fernsehen beobachtet, wie der im Finale gespielt hat. Wang Nichin, Malin, also die, eine der größten Legenden, alle drei vom Tisch. Und, und dann gegen solche Legenden im Finale zu spielen, war, war, war schon Wahnsinn. Und ja, es ist so mit das Schlimmste passiert, was einem Tischtennisspieler vor so einem wichtigen Spiel, also in einem wichtigen Spiel passieren kann. Ich habe direkt mit einem Fehlaufschlag angefangen. Das passiert uns ja sehr, sehr selten, auch mir sehr selten. Und der zweite Aufschlag ist mir dann etwas halblang rausgerutscht, so, so dass er den sofort attackieren konnte. Mit was für einer Geschwindigkeit da dachte ich, oh, das ist wirklich ein schlechter Start hier gegen Wang Hao. Ähm, also ich habe mich dann auch gut gesteigert und habe für meine Verhältnisse damals auch, auch ein gutes Spiel gemacht. Da war einfach auch nicht mehr mehr zu holen in dem Spiel, aber ich habe jede Sekunde und jeden Schlag genossen und mein Bestes probiert und ich glaube, wir haben uns trotzdem noch immer noch deutlich besser verkauft als die anderen Nationen. Eine Medaille, Silbermedaille im Tischtennis, vor allem im Mutterland des Tischtennis in China, ähm, war schon der Hammer auch mit der Atmosphäre und alles. Also es war, da ging uns glaube ich allen ein Traum in Erfüllung. Ja.